ওকে তো লাস্ট ভিডিওতে আমরা আমাদের যে লেজেন্ডারি ইকুয়েশন ছিল লেজেন্ডারি ইকুয়েশন সেই ইকুয়েশনের সলিউশনটা করেছিলাম এবং ফাইনালি আমাদের সলিউশনটা আসছিল অনেকটা এই ফরম্যাটে যে y a not y even এবং a1 y odd এই ফরম্যাটে এসেছিল তো এখানে আমাদের y even নামে একটা সিরিজের মত ছিল এবং y odd নামে একটা সিরিজের মত ছিল এই দুটো সিরিজ আমাদের একটু মুখস্থ রাখতে হবে এখন আমরা এই জিনিসগুলোকে ব্যবহার করে কিভাবে অঙ্কগুলো করা লাগে সেই জিনিসটা দেখব ঠিক আছে তো এখানে সবার আগে আমাদের কয়েকটা প্রপার্টি জানতে হবে ওয়াই ইভেন এবং ওয়াই অর্ড এর ঠিক আছে সাপোজ আমাদের যে বেজেল ইকুয়েশন সেখানে এন এর ভ্যালু আমি জিরো বসাতে চাই এন এর ভ্যালু আমি কি বসাতে চাই জিরো বসাতে চাই তাহলে একটা পার্টিকুলার বেজেল ইকুয়েশন আসবে ইকুয়েশনটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে যে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই ডাবল প্রাইম দেন মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্রাইম এরপরে প্লাস এন এর ভ্যালু যেহেতু জিরো বসাচ্ছি তাই আমাদের এখানে কিন্তু জিরো চলে আসবে রাইট सबगुल्क তো এন থাকার কারণে আমার ইভেন যে সিটটা আছে সেখানে ওয়ান বাদে বাকি সবই কিন্তু বাদ হয়ে যাবে ঠিক আছে বাকি সব বাদ হয়ে যাবে তো আমার এখানে ইভেন যে সিরিজটা সেটা কিসে কনভার্ট হয়ে গেল সেটা শুধুমাত্র এ নট ইন্টু ওয়ান প্লাস জিরো প্লাস জিরো এরকমে কনভার্ট হয়ে গেল এরপরে প্লাস আমাদের এখানে থাকবে এ ওয়ান ইন্টু এখন এই পার্টটা আমাদের একটু ক্যালকুলেট করা লাগবে ঠিক আছে আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখি কি হয় এখানে এন এর ভ্যালু যদি আমি জিরো বসিয়ে দিই তাহলে আমার এখানে কত আছে এখানে আছে মাইনাস ওয়ান ইন্টু কত টু ঠিক আছে মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু এন এর ভ্যালু জিরো বসিয়ে দিলে আমার এখানে আসবে মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু ফোর ঠিক আছে এমন আসবে এখানে কি আসবে একটু মন দিক দিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখি এন এর ভ্যালু আমরা জিরো বসাচ্ছি তাহলে মাইনাস ফাইভ ইন্টু মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু ফোর ইন্টু সিক্স ঠিক আছে এভাবে থাকে তো এখন উপরের টার্ম গুলোকে যদি আমরা একটু খেয়াল করি আমার এখানে কি আছে এখানে কিন্তু একটা মাইনাস টু থাকে আর নিচে কি আছে নিচে আছে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল তো মাইনাস টুকে কি আমি মাইনাস টু ফ্যাক্টোরিয়াল লিখতে পারি না অবশ্যই লিখতে পারি তখন লিখলে আমার এটা কি হয়ে যাবে ওয়ান বাই থ্রি থাকে শুধুমাত্র কি বুঝতে পারছি আমরা আমাদের এখানে কি থাকবে শুধুমাত্র একটা ওয়ান বাই থ্রি থাকবে ঠিক আছে তাহলে আমি সেই জিনিসটাকে এখানে লিখে রাখি এক্স তো এক্স এর মতন আছে এখানে থাকে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি তো মাইনাস মাইনাস হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান বাই থ্রি এবং এখানে কত আছে এখানে আছে এক্স কিউ क्योंकुलेटर हिसाब कर যেহেতু এন এর ভ্যালু আমরা জিরো বসাচ্ছি আমাদের এটা কিন্তু মাইনাস থ্রি হওয়ার কথা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর সবগুলাই কিন্তু গুণাকারে আছে অর্থাৎ আমার উপরে কিন্তু ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল লেখা রাইট উপরে কি লেখা ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল লেখা তাহলে উপরে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল নিচে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল কাটাকাটি গিয়ে কত থাকবে একটা ওয়ান বাই ফাইভ থাকবে তাহলে আমরা এখানে লিখে ফেলতে পারি ওয়ান বাই ফাইভ সেটার উপর কত এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাসে মাইনাসে কিন্তু জিনিসটা প্লাস হয়ে যাবে ঠিক আছে এবার এই পার্টটা দেখি এখানে কি লেখা আছে এখানে আমাদের যখন আমরা ভ্যালুগুলো বসালাম তিনটা মাইনাস আছে তাহলে তিনটা মাইনাস একটা মাইনাস আর এই মাইনাস মিলে ওভারঅল হয়ে যাবে কত ওভারঅল হয়ে যাবে প্লাস এরপরে দেখতে পাচ্ছি ওয়ান টু থ্রি ফাইভ সিক্স সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল আছে নিচে আছে সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে কাটাকাটি করলে কত থাকে ওয়ান বাই সেভেন থাকে সো এখানে আমাদের এখানে হয়ে যায় কত ওয়ান বাই সেভেন এক্স টু দি পার সেভেন প্লাস টোটো ডট এরকম তাহলে ফাইনালি আমরা কিন্তু আমাদের সলিউশনটা পেয়ে গেছি সলিউশনটা কি সলিউশনটা হলো ওয়াই কোস টু এ নট প্লাস এ ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস ठीक মেইন যে সলিউশনটা সেখানে দুইটা ইনফাইনাইট সিরিজ ছিল একটা ছিল ইভেন সিরিজ আর একটা ছিল অর্থ সিরিজ বাট যখন আমরা এন এর গুলো জিরো বসালাম একটা সিরিজ কিন্তু আমাদের জিরো হয়ে যায় মানে একটা সিরিজ কনভার্ট করে যায় সেটা আর ইনফাইনাইট থাকে না তো যখনই আমাদের এক্সের পাওয়ার আলা কোনো টার্ম কনভার্ট করে যায় বা 
ফাইনাইট সংখ্যক পদ তার মধ্যে থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি একটা পলিনোমিয়াল অর্থাৎ আমাদের এইখানে একটা পলিনোমিয়াল আছে দিস ওয়ান ইজ এ পলিনোমিয়াল কারণ এটাতে ফাইনাইট সংখ্যক পদ আছে এবং আমাদের এই যে পার্টটা এটা একটা ইনফাইনাইট সিরিজ বা এটাকে আমরা বলতে পারবো একটা পাওয়ার সিরিজ তো এখানে যে পলিনোমিয়াল পার্টটা তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলি লেজেন্ডেস পলিনোমিয়াল এবং বিভিন্ন এনের ভ্যালুর জন্য আমাদের বিভিন্ন ধরনের কি থাকবে লেজেন্ডেস পলিনোমিয়াল থাকবে এটা কিন্তু আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছি তো এখন সেই পলিনোমিয়াল গুলা আমাদের বের করার জন্য অনেক সময় বলা হয় লাইক এখন আমরা যে পলিনোমিয়ালটা বের করলাম সেটাকে আমরা ডিনোট করবো এভাবে পি জিরো অফ এক এটা দ্বারা কি বুঝাবে এটা দ্বারা বুঝাবে যে এন এর ভ্যালু জিরো বসালে যে লেজেন্ডেস পলিনোমিয়ালটা আসে সেই পলিনোমিয়ালটা এবং আমরা হিসাব করে দেখলাম সেটার কত আসে সেটা আসে এ নট আচ্ছা এবার আমরা সাপোজ পি ওয়ান এক্স এটা বের করতে চাচ্ছি তাহলে এন এর ভ্যালু ওয়ান বসিয়ে দেখতে হবে কোনটা কনভার্ট করে যেটা কনভার্ট করবে সেই যে পলিনোমিয়ালটা হবে সেটা হবে আমার পি ওয়ান এক্স তাহলে আমি ইভেন এবং অর্ডের যে ফর্মুলাটা আছে সেটা দিকে ফিরে যায় তার আগে এটাকে একটু ক্লিন করে রাখি এটা আমাদের প্রয়োজন নেই ওকে তো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখি আমরা এন এর ভ্যালু কি বসাতে ওয়ান বসাতে চাই ওয়ান বসালে আমাদের এখানের কোনোটা কি জিরো হবে খেয়াল করি তো এখানের কোনোটা কিন্তু জিরো হবে না তাহলে কনভার্ট যদি করে কোনটা করবে আমাদের অর যে পার্টটা আছে সেটা কনভার্ট করবে কিভাবে খেয়াল করি আমাদের এই যে এন এর ভ্যালু যখন ওয়ান বসাবো এটা কি হয়ে যাবে জিরো এরপরে যতগুলো টার্ম আছে সবগুলাতে কিন্তু এন মাইনাস ওয়ান হবে তার মানে আমাদের এই এক্স বাদে বাকি সব কিন্তু কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমাদের কনভার্ট করছে কোন পার্টটা অড পার্টটা এবং কনভার্ট করে সেটা কত হয়ে যাচ্ছে জাস্ট এক্স হয়ে যাচ্ছে তার সাথে সামনে একটা কি আছে একটা কনস্টেন্ট আছে তো আমাদের ফাইনালি ফাইনালি আমাদের যে পলিনোমিয়ালটা থাকে সেই পলিনোমিয়ালটা হয় কত এ ওয়ান এক্স আশা করি এটা আমরা বুঝতে পেরেছি সাপোজ আমরা এটা বের করতে চাই পি টু এক্স এটা কত পি টু এক্স এটা কত বের করতে চাই তার মানে আমার ইভেন এবং অর্ডের ভিতরে বসিয়ে দেখতে হবে যে এন এর ভ্যালু টু বসালে কোনটা কনভার্ট করে যেটা কনভার্ট করে কনভার্ট হওয়ার পরে যে পলিনোমিয়ালটা আমার থাকবে সেই পলিনোমিয়ালটা হবে আমার পি টু তাহলে আমি দেখি এখানে এন এর ভ্যালু টু বসালে কোনটা জিরো হয়ে যায় তো এন এর ভ্যালু টু বসালে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার এখানে কিন্তু জিরো হওয়ার কোনো চান্স নেই রাইট এখানে বিয়োগ হচ্ছে কত থ্রি আর টু গুলো সব যোগই হচ্ছে তো এন এর ভ্যালু টু বসালে অর্ডে কিন্তু জিরো হওয়ার কোনো চান্স নেই জিরো হলে কোথায় হবে ইভেনে হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রথম টার্ম এটাতে কিন্তু কোনো সমস্যা হচ্ছে না বাট এই যে টার্মটা সেখানে কিন্তু এন মাইনাস টু আছে অর্থাৎ এন এর ভ্যালু টু বসালে টু মাইনাস টু মানে জিরো পরের টার্মে টু মাইনাস টু থাকবে এরপরে যত টার্ম আছে সবগুলাতে কি থাকবে টু মাইনাস টু কিন্তু থাকবে অর্থাৎ আমি বলতে পারবো যে আমার ইভেন যে পার্টটা সেই পার্টটা এখন কনভার্ট করবে এবং তার প্রথম যে দুইটা টার্ম সেই দুইটা টার্ম আমরা এখানে দেখতে পাবো এন এর ভ্যালু আমরা কত বসাচ্ছি দুই বসাচ্ছি দুই বসালে এখানে আসবে টু ইন্টু কত থ্রি তার মানে টু আর টু ফ্যাক্টোরিয়াল বাদ পরে শুধু এখানে একটা থ্রি থাকবে আলটিমেটলি আমাদের অ্যান্সারটা হবে এ নট ইন্টু ওয়ান মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার তো আমরা আমাদের থার্ড সেকেন্ড যে লেজেন্ডের পলিনোমিয়ালটা আছে সেটাকে লিখে ফেলতে পারবো সেটা হবে আমাদের এ নট প্রথম পথটা থাকবে সেকেন্ড পথটা হয়ে যাবে আমাদের থ্রি এক্স ঠিক আছে থ্রি এক্স এক্স না এক্স স্কোয়ার ছিল অ্যাকচুয়ালি তাও আমি একবার একটু চেক করে দেখি এখানে এইচ এক্স স্কোয়ার ছিল ঠিক আছে তো এটা হলো আমাদের পি টু এর ভ্যালু এভাবে চাইলে আমরা কি পি থ্রি পি ফোর পি ফাইভ পি সিক্স এগুলো কিন্তু সবই বের করতে পারবো তাহলে এই টাইপের একটা অঙ্ক মাঝে মাঝে আমাকে দেয় আমাকে আমাদেরকে বলে দেবে কি যে এততম লেজেন্ডের ফলিনোমিয়ালটা কত সেটা বের করো তো সেটা বের করার জন্য আমার কি করতে হবে পি নট পি ওয়ান পি টু এগুলো বের করা লাগবে এবং দেখা যায় প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে এটাও কিন্তু আমাদের বেশ ইম্পর্টেন্ট একটা ভ্যালু কারণ এটার মাধ্যমে আমরা লেজেন্ডের ইকুয়েশনের যে সলিউশনগুলো আছে সেই সলিউশনগুলো খুঁজে পাই ঠিক আছে কনভিস করা যাবে না লেজেন্ডের ইকুয়েশনটা কি ছিল লেজেন্ডের ইকুয়েশনটা ছিল আমাদের একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সেটা সলিউশন আমরা পেয়েছি এবার ওইটার রুট গুলা কি সেটা আমরা পাবো এই পলিনোমিয়াল গুলো আজকে ঠিক আছে আশা করি এই অঙ্কটা আমরা বুঝতে পেরেছি এখন আমরা যে অঙ্কটা করছিলাম সেই অঙ্কটার দিকে একটু থাকাই ওখানে একটু এক্সট্রা পার্ট আছে সেই পার্টটা আমি দিয়ে শুরু করি আবার ঠিক আছে মানে আমার অঙ্কটাই এরকম একটা জিনিস প্রমাণ করতে বলেছিল যে দেখাও যে এন ইকুস টু জিরো হলে আমার লেজেন্ডেস যে ইকুয়েশন আছে সেই ইকুয়েশনের সলিউশনটা হবে এ নট প্লাস রাখছি জিনিসগুলো আর প্রমাণ করতে বলা হয়েছে এরকম একটা জিনিস যে এল এন এখানে আসবে এন প্লাস এক্স আর ওয়ান মাইনাস এক্স ঠিক আছে মানে সলিউশনটা যে
এইসব অঙ্কে আসলে প্রমাণ দেখে একটু আগাতে হবে ঠিক আছে প্রমাণ দেখে আগাতে হবে বাট আগে থেকে এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে থাকা থাকতে হবে যে এই ধরনের কোন যদি সিরিজ থাকে তাহলে সেটা এই ধরনের একটা ফাংশনে কনভার্ট করে এটা যদি জানা না থাকে তাহলে কিন্তু এটা করাটা বেশ মুশকিল হয়ে যাবে তো আমি যেটা জানি আগে থেকে সেটা হলো এল এন ওয়ান প্লাস এক্স এর যে সিরিজ সেটা তো এল এন ওয়ান প্লাস এক্স এর সিরিজটা আছে এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই টু প্লাস এক্স কিউ বাই থ্রি মাইনাস এক্স টু দি পার ফাইভ বাই ফাইভ প্লাস এক্স টু দি পার সেভেন ওভার সেভেন মাইনাস ডট ডট এভাবে চলতেই থাকবে আর এল এন ওয়ান মাইনাস এক্স এইটা যে পারটা সেটার ফর্মুলাটা আসে এরকম মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই টু মাইনাস এক্স কিউব বাই থ্রি এরপরে মাইনাস এক্স টু দি পার ফাইভ বাই ফাইভ এরপরে মাইনাস এক্স টু দি পার সেভেন বাই সেভেন অ্যান্ড মাইনাস দিয়ে সো এভাবে চলতেই থাকে এখন আমি যদি এই দুটাকে যোগ করে দিই তাহলে কি আসতে দেখি তো এই দুটাকে যোগ করে দিলে আমার এখানে আসে এল এন ওয়ান প্লাস এক্স অর্থাৎ যোগ করে তো লাভ নেই আমরা বিয়োগ করি ঠিক আছে বিয়োগ করি তো বিয়োগ করলাম তাহলে এক্সের থেকে মাইনাস এক্স বিয়োগ গেলে কত আসবে টু এক্স আসবে টু এক্স আসবে আচ্ছা এক্স স্কোয়ার বাই টু আর এক্স স্কোয়ার বাই টু দুইটাই নেগেটিভ তাহলে কাটাকাটি করে যাবে বাট এই দুইটা আমাদের অ্যাড হয়ে যাবে তাহলে টু ইন্টু থাকবে কত এক্স কিউ ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে প্যাটার্ন কিন্তু ধরে ফেলেছি আমাদের আসবে কত টু ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই ফাইভ প্লাস টু ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন বাই সেভেন প্লাস ডট ডট এভাবে কিন্তু চলতে থাকবে তো এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই পুরো জিনিসটা মিলে কিন্তু একটা প্রপার্টি হয়ে যায় রাইট একটা প্রপার্টি হয় প্রপার্টিটা কি এলেন উপরে কি হবে উপরে হবে আমাদের ওয়ান প্লাস এক্স তো ওয়ান প্লাস এক্স আর নিচে কি হবে নিচে হবে ওয়ান মাইনাস এক্স এখানে সব জায়গা থেকে একটা টু কমন নিয়ে এই পাশে যদি পাঠিয়ে দেয় তাহলে হাফ হয়ে যাবে আর আমাদের থাকছে কত থাকছে এক্স প্লাস এক্স কিউ বাই থ্রি প্লাস এক্স টু দি পার ফাইভ বাই ফাইভ প্লাস এক্স টু দি পার সেভেন ওভার সেভেন প্লাস ডট ডট এরকম এখন এই যে জিনিসটা এটা কিন্তু আমাদের বেশ পরিচিত একটা টান কোথায় আছে এই যে এখানে আছে আমাদের যে সলিউশনটা ছিল সেই সলিউশনের ভিতর কিন্তু ছিল ভুল দেখাইছে আসলে এই জায়গাটায় আছে ঠিক না এই জায়গাটায় আছে তো এই পুরো জিনিসটাকে এখন আমরা রিপ্লেস করে ফেলতে পারবো হাফ এল এন ওয়ান প্লাস এক্স ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস এক্স তারা এবং রিপ্লেস করে দিলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে অ্যান্সারটা সেটা কিন্তু চলে আসবে রাইট ওকে তাহলে ফাইনালি এই ভিডিওতে আমরা কি কি শিখলাম আমি একটু সামারাইজ করে দেই প্রথম কথা হতো লেজেন্ডের পলিনোমিয়ালের যে ওয়াই ইভেন এবং অট পার্টটা সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে কারণ আমরা তার সলিউশনটা ডিরেক্ট মনে রাখবো উইথ রেসপেক্ট টু ইভেন অ্যান্ড অট পার্ট এখন বিভিন্ন ধরনের এন এর ভ্যালু যখন আমরা নিব লাইক এন এর ভ্যালু জিরো টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এগুলো যখন আমরা নিব নিলে দেখা যাবে ইভেন এর পার্টটা কখনো কনভার্স করবে কখনো অড এর পার্টটা কনভার্স করবে তো থামরুল হিসেবে বলে দিতে পারি যে এন এর ভ্যালু যখন আমরা ইভেন নিব তখন ইভেনটা কনভার্স করবে এবং যখন আমরা অড নিব তখন অডটা কনভার্স করবে লাইক থ্রি নিলে অডটা কনভার্স করবে ফোর নিলে অডেরটা ইভেনের যেটা আছে সেটা কনভার্স করবে আর যদি থার্টিন নেই থার্টিন নিলে অড যেটা আছে সেটা কনভার্স করবে আর কিছু টার্ন থাকবে কনভার্ট করার পরে কনভার্ট কোনো যে অংশটুকু থাকে আমাদের একটা পলিনোমিয়ালের মতন পলিনোমিয়াল কেন বলবো কারণ সেখানে ফাইনাইট সংখ্যক এক্সের পাওয়ার আছে সেটা কি হয়ে যাবে সেটা হয়ে যাবে আমাদের ল্যাগ্রাঞ্জেস ল্যাগ্রাঞ্জ বলি বারবার আর লেজেন্ডেস পলিনোমিয়াল তো লেজেন্ডেস পলিনোমিয়ালগুলো আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা আমাদের লেজেন্ডেস যে ইকুয়েশন সেই ইকুয়েশনের সলিউশন প্রদান করে থাকে তাহলে লেজেন্ডের যে সলিউশনটা সেটা সবসময় একটা লেজেন্ডের পলিনোমিয়াল প্লাস একটা পাওয়ার সিরিজ এই ফর্মেটে আসবে মাঝে মাঝে সেই ফর্মেট গুলোকে আমাকে সাজাতে দিতে পারে সাজাতে দেওয়ার সময় আমার কি করতে হবে প্রমাণটা দেখতে হবে যে কি সাজাতে বলা হয়েছে এবং সেই অনুসারে আমরা ধীরে ধীরে সাজিয়ে নেব একদম শেষ করার মুহূর্তে আমি জাস্ট একটু মনে করিয়ে দিই এবং ফ্ল্যাশব্যাকের মতো যাবে যে আমরা এরকম একটা অঙ্ক কিন্তু সলভ করেছিলাম যে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই ডাবল প্রাইম মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্রাইম এরপরে প্লাস টু ওয়াই ইকুস টু জিরো এটা আসলে আমাদের লেজেন্ডারিস ইকুয়েশন যেখানে আমাদের এন এর ভ্যালুটা ওয়ান খেয়াল করি এন এর ভ্যালু ওয়ান হলে কি আছে ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান ওয়াই যেটা কিন্তু প্রিসিয়াসলি আমাদের কত টু ওয়াই তো আমরা কিন্তু অনেক আগে থেকেই লেজেন্ডারিস যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সেটা সলভ করতে পারি এখানে আমরা শুধুমাত্র তার জেনারেল যে ফর্মেটটা আছে সেই ফর্মেটটা শিখলাম ঠিক আছে তাহলে এই প্রবলেমটা আমরা একটু লেজেন্ডার দিয়ে সলভ করে সলভ করে দেখবো যে আগের যে প্রসলিউশনটা আছে সেটার সাথে মিলে কিনা এই জিনিসটা আমরা আসলে আগে আরো দুইবার করেছি লেজেন্ডারি ইকুয়েশন কিভাবে সলভ করতে হয় সেটাও আমরা এখন জানি তাহলে আমাদের এই জিনিসটা কিন্তু সেকেন্ড আর একবার করার দরকার নেই তাই আমরা কি করবো নিজেরা বাসা একটু ট্রাই করবো ট্রাই করে দেখবো যে আমরা বুঝতে